இருக்கும்போது நம்மளுடைய வீட்டில் அன்றாட தேவைக்கான உணவுகளை தயாரிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியமாக தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக நம்ம வந்து பல நேரங்களில் வந்து வெளியே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு துரித உணவுகளையோ இல்லைனா தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் ரெடி டு ஈட் உணவுகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உணவுகளையோ வாங்கி வைக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் நிறையவே பெருகிட்டு வர்றதை பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் வருத்தம் வரத்தான் செய்யுது ஏன்னா நம்ம வந்து அடுப்பங்கரையிலையும் நம்ம வீட்டில் சமையல் அறையில் செலவழிக்கக்கூடிய நேரம் வந்து நம்மளுடைய நலவாழ்விற்காக நாம் செலவழிக்கக்கூடிய நேரங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து போயிட்டே இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்ம வந்து விளம்பரங்களை பார்த்து அப்புறம் வந்து கேள்விப்படுவதை வைத்து இது வாங்கி கொடுத்துக்கலாம் இதுக்காக ரொம்ப நேரம் செலவழிக்க வேண்டியதில்லை இவ்வளவு நேரம் நான் வந்து கிச்சனில் வந்து உட்காந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு அந்த நேரத்தில் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற பொருளை நோக்கி நம்ம வாழ்வை முழுமையாக திருப்ப திருப்ப அந்த பொருள் சேருகிற காலத்தில் அதை அனுபவிப்பதற்கு உடலின் நலம் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட அதுவும் குறிப்பாக இளைய தலைமுறைகிட்ட இருக்குது அதுவும் இன்றைக்கு இந்த ரெடி டு ஈட்டாக வரக்கூடிய புதிய நவீன யுக துரித உணவுகள் எல்லாமே குழந்தைகளை குறிவைத்தும் இளைஞர்களை குறிவைத்தும் தான் நிறைய சந்தைக்கு வருது இந்தியாவை இன்றைக்கு வந்து பல உலக நாடுகளின் மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையாகத்தான் பார்க்கிறது அப்படி இருக்கும்போது மட 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 என வெளிநாட்டு உணவுகள் நிறைய நம்ம ஊருக்கு வருது அதுக்காக வெளிநாட்டு உணவுகள் எல்லாமே தவறான விஷயம்னு சொல்ல போகிறது இல்லை இல்லைன்னா புதிய தொழில்நுட்பங்கள் நமக்கு தேவையில்லைங்கிற கருத்தும் கிடையாது ஆனால் ஒரு திடீர் மாறுதல்கள் இத்தனை நாள் இவ்வளவு மரபுகளாக நாம் ஒரு பழக்கத்தில் இருந்த நம்ம வந்து திடீரென ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தில் வரக்கூடிய உணவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உடல் இயங்கியல் வந்து நமக்கு இன்னும் உறுதியாக இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து அதை மெல்ல மெல்ல ஏதாவது ஒரு சில நாட்களுக்கு என்றோ எப்போதோ சாப்பிட்டா அது உடலில் பெருசாக தீங்கு விளைவிக்காது ஆனால் தினம் தினம் அதே புது உணவுகளை புதிய தொழில்நுட்பத்தில் வரக்கூடிய உணவுகளை எடுக்கும் பொழுது அதில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அதை ரொம்ப நாள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கணும் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் ரொம்ப சுவைபட இருக்கணும் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய கம்பெனியினுடைய பொருளையே மக்கள் மீண்டும் தேடி வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதில் சேர்க்கக்கூடிய பல்வேறு ரசாயனங்கள் அதில் நடத்தக்கூடிய பல்வேறு தொழில்நுட்ப உத்திகள் நம் உடலுக்கு முழுமையாக பாதுகாப்பானதா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் நிறைய சான்றிதழ்களை வாங்கி கொண்டு நிறைய உலக தர சான்றிதழ்களை வைத்து கொண்டு அவை வந்தா கூட தனித்தனி பொருளாக அச்சான்றிதழ்கள் வந்து இந்த பொருள் இந்த உடலுக்கு எந்த தீங்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தனித்தனி பொருளுக்காக நிறைய சான்றிதழ்கள் வாங்கியிருப்பாங்க ஒட்டுமொத்தமாக அவை எல்லாம் சேர்ந்து கலவையாக செய்த அந்த ஒரு துரித உணவு அல்லது அந்த புது ரெடி டு ஈட்டுங்கிற தயார் நிலை உணவு நம்மளுடைய தமிழனுடைய இல்லை ஆசியனுடைய ஆசிய மரபுக்கு ஏற்றதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அளவிலான கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இல்லை ஒரு எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறதுங்கிற மாதிரியான ஆய்வுகள் பல இன்றைக்கு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய துரித உணவுகளில் நடத்தப்படலைங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்றைக்கோ ஏதோ ஒரு நோய்க்கு ஒரு மருந்து எடுக்கும் பொழுது அந்த மருந்து எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு முழுமையாக பக்க விளைவில்லாதது சரியான ஆற்றல் கொடுக்கக்கூடியது எந்த தொந்தரவுகளும் வருங்காலத்தில் கூட வராதுங்கிற ஆய்வுகளையெல்லாம் முடிச்சு வந்திருக்காங்கிறத நம்ம ரொம்ப உன்னித்து பார்க்கிறோம் என்றைக்கோ சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நாளோ இல்லை நாலு நாளோ சாப்பிடக்கூடிய மருந்துக்கு இவ்வளவு அக்கறை காட்டுற நம்ம தினந்தனம் சாப்பிட போகிற உணவுல அது பாதுகாப்பானதா இன்றைக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னொரு ஐந்தாண்டு காலம் கழிச்சு இந்த உடலுக்கு நல்லதா இன்றைக்கு நான் சாப்பிட்ட உணவு கழிந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கழிவினால் இந்த மண் பாதிக்கப்படுமா இப்படியெல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்யாமல் அதை தடாலடியாக ஏற்றுக்கொள்றதுங்கிறது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளை நாமே வரவழைவித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு மனப்பாவத்தை தான் நம்ம அது தருது அப்படி ஒரு வகையில் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு நிறைய அவல் சாப்பிடக்கூடிய கலாச்சாரம் பெருகிட்டே இருக்கு அவல் வந்து நமக்கு வந்து குசேலர் காலத்திலிருந்தே நம்ம அவல் சாப்பிட்டவங்க தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் வந்து குசேலர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நல்ல அவல் எடுத்துட்டு போனதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அவல் வந்து நமக்கு புதிய விஷயம் கிடையாது பல நெடுங்காலமாக நம்ம சாப்பிட்ட விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கு சமீபமாக நிறைய புது அவல்கள் வந்து நிறைய வருது மக்காச்சோளத்தில் அவல்கள் வந்து இன்றைக்கி விதவிதமான வண்ணங்களோட விதவிதமான வடிவங்களோட விதவிதமான ருசியோட இப்படி நிறைய சந்தைப்படுத்தப்படுது சரி இந்த அவல் எப்படி வருகிறதுன்னு கொஞ்சம் நம்ம உற்று பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அவல் நல்ல தானியத்துலேருந்து தான் வருது மக்காச்சோளத்தில் இருந்து ஒரு அவல் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த மக்காச்சோளம் ஒரு நல்ல தானியம் தான் பல தென்னமெரிக்க நாட்டு மக்களுக்கு தினசரி உணவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தானியம் தான் கால்நடைகளுக்கும் ஒரு நல்ல தானியம் தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சோளத்தை கடைசியாக அவலாக மாற்றுவதற்குள்ள அதற்குள்ள நடத்தக்கூடிய தொழில்நுட்ப விஷயங்களை கொஞ்சம் உற்று பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்குலா
கடைசியில் அந்த சக்கையாக இருக்கக்கூடிய தானியத்தினுடைய தட்டையான சக்கையில் பல உயிர் சத்துக்களையும் கனிம சத்துக்களையும் உப்பு சத்துக்களையும் சேர்த்து எங்களுடைய அவலில் இவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விளம்பரங்களோட அந்த அவல் வருது அப்படி வரக்கூடிய அவல் வந்து கெட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு தானியம் வேக வச்ச உடனே நம்ம வீட்டில் சாதம் வெடி வைக்கிறோம் வெந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாளைக்கு அது இருக்கும் அதிகபட்சம் போனால் அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு வேக வைத்த ஒரு தானியம் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதில் நிறைய ரசாயனங்கள் சேர்க்கணும் அது ஆக்சிடேஷன் ஆகாமல் இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி தொழில்நுட்பங்களில் ஊடுருவை வெளியே வரும்போது அது உடையக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் இப்படி நொறிராமல் இல்லைன்னா கிளம்ஸ் ஆயிராமல் இருக்கிறதுக்காக அதற்கு நிறைய உப்புக்கள் சேர்க்கப்படுது அப்புறம் இது வந்து எங்கேயோ நம்ம வீட்டு அடுப்பங்கிறதுலேருந்து நம்மளுடைய டைனிங் டேபிளுக்கு வர்றப்ப எதுவும் பாதுகாப்பெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு தட்டில் வேக வச்சு அப்படியே கொண்டு வந்து இன்னொரு தட்டில் போட்டு பரிமாறி சாப்பிட வச்சிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உணவு நம்மளுடைய தட்டுக்கு வருவதற்குள் அது எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த பயணத்தின் போது அது பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு வந்து நல்லா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா நைட்ரஜன் ஃப்ளஷ்டு பேக்கிங்கிறாங்க நைட்ரஜனை வந்து ஒரு இனர்ட் கேஸுமாங்க வேறு பொருளோடு அது வந்து ஒரு ஊடுருவாது அதோடு சேர்ந்து உறவாடாதுங்கிறதுனால அதுக்கு பேர் இனர்ட் கேஸ் அந்த நைட்ரஜன் ஃப்ளஷில் பேக் பண்ணப்பட்ட ஒரு பேக்கெட்டுக்குள்ளே அதை அடைச்சி அதில் நைட்ரஜன் ஃப்ளஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஆட்டோபெட்டியில் போட்டு நமக்கு வந்து வருது அது வேறு வேறு தட்பவெப்பத்தை தாண்டி நமக்கு தட்டுக்கு வரும் அப்போது ஒரு சாதாரண மக்காச்சோளத்தை அவிச்சு வேலை போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த சோளத்தை அவலாக்கி தட்டையாக்கி அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள நீர்த்துவத்தை எல்லாம் உறிஞ்சு அப்புறம் அதில் பல வடிவங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு அப்புறம் விருப்பமான ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் வேணும் இல்லைன்னா எனக்கு சாக்கோ ஃப்ளேவர் வேணும்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளேவருக்கும் அதுக்கு சேர்க்கறது நம்மளாம் நினைக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் வரணும்னா உடனே ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை புழிஞ்சு சார் எடுத்து அதில் போட்டு சேர்க்கற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் ஒவ்வொரு ஃப்ளேவருமே ஒரு ரசாயனம் தான் இங்கிலாந்தில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவருக்கு என்ன சேர்க்கிறார்கள்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எண்பது வகையான ரசாயனங்களை ஒன்று சேர்த்து தான் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் வருது அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஃப்ளேவருக்கு பின்னாடியும் நிறைய கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான கெமிக்கலில் சேர்த்து கடைசியாக அது வந்து நம்மளுடைய தட்டுக்கு வருதற்குள்ள மிக மிக நுண்ணிய லெவலில் ஆங்கிலத்தில் வந்து அறிவியல் மொழியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாட்ஸ் பர் மில்லியன் பாட்ஸ் பர் ட்ரில்லியன் அப்படிம்பாங்க மிக மிக நுண்ணிய அளவில் ரசாயனங்களோட தான் அந்த பொருள் வந்து நம்மளுடைய தட்டுக்கு வரும் நம்ம காலை நேரத்தில் நம்ம குழந்தை அவசரமாக ஸ்கூலுக்கு போனோம் அவசரமாக நம்ம கிளம்பி போனோம் இதுக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றா தோசை சுட்டுகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை சப்பாத்தி போட்டுகிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை புட்டை வைக்க முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இந்த மாதிரியான அவல்களை தினம் தினம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மிக மிக நுண்ணிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூறுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி நுண்ணிய அளவில் இருந்தாலும் அது தினம் தினம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது குமுலேட்டிவாக சொல்லுவாங்க அதாவது கூட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் உள்ளே போகும்போது அது உடலில் என்ன விதமான தீங்கை தரும் என்று இன்று அளவில் மிக நிச்சயமாக ஆய்வு செய்யப்படலை அது பெரிய தீங்கை வரவழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அறிஞர்கள் இணையதளத்தில் எழுதிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்றைக்கோ ஒரு நாள் இந்த மாதிரியான பொருளை எடுத்தா அது ஒரு பெரிய தீங்கு வராது தான் ஆனால் தினம் காலையில் இதை தான் சாப்பிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிக மிக பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் இன்றைக்கு பல குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நிறைய தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள்னு சொல்லக்கூடிய சக்கரவியாதி ரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு இதெல்லாம் மிக குறைந்த வயதிலேயே இருபத்தஞ்சு வயதுல முப்பது வயதுலேயே சுகர் வர்றது முப்பது வயதுலேயே ரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு வர்றதெல்லாம் நடக்கிறது வந்து இது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத நாள்பட்டு சேரக்கூடிய பல்வேறு ரசாயனங்களால் இருக்குமோ என்ற அச்சம் நிறையவே இருக்கு அதனால நம்ம சமையலறையில கொஞ்சம் கூடுதல் அக்கறை எடுத்துக்கொள்றதும் கூடுதல் நேரம் செலவழிப்பதும் ஒருபோதும் வந்து நமக்கு வீண் கிடையாது அந்த நேரத்தில் பொருள் தேட போகலாம்னு நினைக்கிறது படு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அதனால நம்ம வந்து முடிந்தவரை அன்றாடம் வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை நாமே தயாரித்துக் கொள்றது தான் புத்திசாலித்தனமான விஷயம் உணவுகளும் <laughs> நாங்க அழகா வருத்து கொடுக்கறோம் அப்படின்னு அதுல ஒரு நகெட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பொருள் எல்லா பிள்ளைகளும் பேயா போய் அதை போய் சாப்பிடுது அங்க எங்க ஊர்ல முன்னாடி சின்னதா ஒரு பாக்கெட்ல கொடுத்துட்டா இப்ப பக்கெட்ல குடுக்கறான் குடும்பமே காலி ஆகுடா அப்படின்னு சொல்லி சரி என்ன அந்த நகெட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய இணையதளத்திலேயே போய்
எந்த உணவுகள் கொடுத்தாலும் வந்து குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த தாயும் பெற்றோரும் வந்து எப்படியெல்லாம் ரொம்ப அக்கறைப்பட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த குழந்தை வந்து எடுத்துக்கும் அப்படி எந்த ஒரு காலை உணவு மதிய உணவு இரவு உணவு நம்ம கொடுத்தாலும் பல நேரங்களில் குழந்தை வந்து விளையாட்டுத்தனத்துலேயோ இல்லை அடம் பிடிச்சோ பலதை சாப்பிட மாட்டேன் செய்ய மாட்டேங்க ஆனால் இந்த நொறுக்கு தேனிகள் மேலே சிற்றுண்டிகள் மேலே பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு விருப்பம் ரொம்ப அதிகம் நல்ல ஒரு காலையில் இட்லி கொடுத்தோம் தோசை கொடுத்தோம்னா சாப்பிடாதுங்க ஆனால் அதே வந்து நடுவில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு நொறுக்கு தேனியை வந்து ரொம்ப பசியில் வந்து எடுத்து சாப்பிடும் இதற்கு காரணம் வந்து இயல்பாகவே குழந்தைகளுக்கு அந்த சிற்றுண்டிகள் மீது அதனுடைய வடிவங்கள் மீது அதனுடைய வண்ணங்கள் மீது அது உமிழ் அது நல்லா அதை சாப்பிடும் பொழுது சீரணிக்கும் பொழுது உமிழ் நீரில் வைத்து சுவைக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கழிப்பினால் சிற்றுண்டிகள் மீது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்போவுமே விருப்பம் இருக்கும் அதனால் பல நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக சாப்பிட வேண்டிய உணவுகளை தவிர்த்துட்டு வெறும் சிற்றுண்டிகளே இருக்கும் நிறைய பேர் அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க நம்ம பேசும்போது கேட்டால் பிஸ்கெட்டை கொடுத்தா நல்லா சாப்பிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ஏதாவது முறுக்கு சீடை அப்படி கொடுங்க அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைனா கேக் வாங்கி கொடுங்க அதை சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஒரு நல்ல சாதம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் கீரை காய் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு குற்றச்சாட்டாக சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து இன்றைக்கு சந்தை கலாச்சாரத்தில் இன்றைக்கு நம்ம ஒட்டுமொத்த உலகமும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வணிகமயமாக்கத்தில் ரொம்ப பிடிச்சு போயிருக்கு எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சந்தைப்படுத்துவதற்கு வந்து மிக அதிக அளவில் உத்திகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதில் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய அந்த கிரேவிங் ஃபார் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் ஃபுட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால அதை ஒரு மிகப்பெரிய சந்தை களமாக பயன்படுத்தி நிறைய புது புது சிற்றுண்டிகள் புது புது நொறுக்கு தேனிகள் நிறைய வருது இந்த நொறுக்கு தேனிகள் எல்லாமே இந்த குழந்தைகளுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சுவையூட்டக்கூடியதாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வாய்க்கு சுவையாக இருக்கிறதோ இல்லையோ மனதை பிடிக்கும்படி வந்து நிறைய விளம்பரங்கள் மூலமாக நல்ல வண்ணமயமான ஒரு பேக்கிங்கள் மூலமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து பிடிக்கக்கூடியதாக மாறிடுது நிறைய இந்த மாதிரி பல நாட்டு உணவுகள் ஒருவேளை சில சமயத்தில் எல்லாம் சில நாடுகள் ஒதுக்கி தள்ளிய குப்பை உணவுகள்லாம் இன்றைக்கு வந்து மிக அழகாக பேக்கிங் செய்யப்பட்டு குழந்தைகளுக்காக வருது குழந்தைகளுக்கு வந்து அதை சுவைக்கும் முன்னாடி அதை பார்த்த உடனே அது மேலே ஒரு பெரிய பிடிப்பு வரும்படியாக அதனுடைய பேக்கிங்கள் ரொம்ப அழகான குழந்தைகளை கவரும் வண்ணங்களோடு பேக்கிங் செய்யப்படுது அந்த குழந்தைகளுடைய மனதிற்கு பிடித்தமான நிறைய சிறு சிறு விளையாட்டு உபகரணங்களை எல்லாம் இலவசங்களாக கொடுத்து ஈர்க்கப்படுகிறது இப்படி ஈர்க்கப்பட்ட அந்த குழந்தை வந்து மனதளவில் ஓ இந்த உணவு வந்து நமக்கான ஒரு உணவு தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி தங்கள் கண்களாலும் தங்களுடைய மூளையில் ஏற்பட்ட சில செலவினாலையும் சில ருசி இல்லாத உணவுகளை கூட அது நல்லது என நினச்சி அந்த குழந்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது இப்படி வரக்கூடிய உணவுகளில் சில சிற்றுண்டி உணவுகள் நிறைய ஆரோக்கிய கேடையும் விளைவிக்கக்கூடியது நிறைய இன்றைக்கு வந்து சந்தையில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிப்ஸ் இருக்குது நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸுகள்லாம் இருக்குது அவைகள்லாம் வந்து வீட்டில் தயாரிக்கும் பொழுது அதே உணவுகள் உடலுக்கு நல்லதாகவோ இல்லை உடலுக்கு பெரியதளவில் கேடு வராததோ இருக்கும் ஆனால் அதே உணவுகள் ரொம்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப மாடர்ன் பேக்கிங் பண்ணி நிறையா நாட்கள் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்க பல்வேறு ரசாயனங்களை போட்டு சந்தைக்கு வரும் பொழுது அது குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக ஆராகிய ஆரோக்கிய கேடுகளை தான் உண்டாக்கும் எப்படிங்கிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு உணவு தயாரித்து அது வந்து உங்களுடைய குழந்தையினுடைய வாய்க்கு போகிறதுக்குள்ள அது வரக்கூடிய தூரம் வந்து வெகு தொலைவிலிருந்து வரும் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் பொல பொலன்னு இருக்கணும் நல்ல முறு முறுன்னு தன்னுடைய குழந்தை சுவைக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஒரு கழிப்பு தரக்கூடிய அளவில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் எந்த விதமான நீர்த்துவம் கெட்டு வந்துடக்கூடாது பூஞ்சை வந்துடக்கூடாது நல்ல ஒரு புல புலம் என்ற ஒரு இதோடு இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்க்குறாங்க நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் சேர்க்குறாங்க நிறைய வண்ணங்கள் கண்ணை கவரும் வண்ணங்கள் கொண்டு வர்றதுக்காக அதற்கு நிறைய ரசாயனங்கள் சேர்க்குறாங்க மனதுக்கு பிடித்த வடிவங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா குழந்தைக்கு சில வடிவங்கள் மீது ஈர்ப்பாக இருக்கும் அந்த வடிவங்களில் அந்த சிற்றுண்டிகளை கொண்டு வரும்போது அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வரும் அதற்காக செய்யக்கூடிய நிறைய அதில் சேர்க்கக்கூடிய எக்ஸிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எக்ஸிபியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய சேர்க்க சேர்க்க அது உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமான உணவாக இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஆபத்து வைக்கக்கூடிய உணவான்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான விஷயங்கள் இது ஆபத்தை தான் கொண்டு வருது சரி இப்படிலாம் இருக்குது ஆனால் மாற்று என்ன குழந்தைனா அந்த சிற்றுண்டி மேலே ஒரு ஆர்வம்
அதுதான் வந்து நம்ம பெற்றோருடைய நண்பர்களுடைய ஒரு ரொம்ப கடமை வந்து அதுதான் அப்போ வந்து குழந்தைக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு எடுத்துகிட்டோன்னா கடலை மிட்டாய் சாதாரணமாக ரொம்ப எல்லா இடங்களிலையும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய கடலை மிட்டாய் இந்த கடலை மிட்டாய் வந்து உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு சிற்றுண்டி மிக சிறப்பான உடலுக்கு வந்து வலு தரக்கூடிய ஆற்றல் தரக்கூடிய ஒரு உணவு ஆனால் அது இன்றைக்கி எங்கேயும் ரொம்ப ஒரு அழகான வண்ணமயமான ஒரு பேக்கிங்கில் பண்ணி மிகப்பெரிய விளம்பரங்களோட வர்றதே இல்லை ஆனால் அந்த கடலை முட்டாய் எடுத்திங்கன்னா புரதச்சத்துள்ள உணவு இருக்குது எந்த விதத்துலேயும் கெட்டு போகாமல் இருக்குது அதுக்குலாம் இப்போலாம் கெமிக்கல்கள் சேர்க்கப்படுறதில்ல அதில் சேர்க்கக்கூடிய வெள்ளத்தில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது அதில் நிறைய கடலை முட்டாயில் வந்து அது சீரணிப்பதற்காக சுக்குத்தூள் போட்டு செய்வாங்க அந்த சுக்கு உடலுக்கு நல்லது இப்படி பல நல்ல விஷயங்கள் அதில் இருக்குது அதில் டிரான்ஸ்பேட்ஸ் இருக்காது மற்ற உணவுகளில் ஒரு பெரிய மில்க் சாக்லேட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய சில கேடுகள் கூட இந்த கடலை முட்டாயில் இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து எப்படி இந்த உணவை அறிமுகப்படுத்தினா குழந்தையிலேருந்தே இந்த கடலை முட்டாய் நல்லது இப்போ உதாரணமாக ஸ்நாக் பாக்ஸில் நம்ம உணவுகள் எடுத்து கொடுத்து விடுறோம் அப்போ வந்து அதில் நம்ம சாக்லேட்ஸு பிஸ்கட்ஸுன்னு கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி கடலை முட்டாய் கொடுக்கலாம் ராகி உருண்டை செய்து கொடுக்கலாம் ராகி மாவை நல்லா எடுத்து வறுத்துட்டு அந்த ராகி மாவை வெள்ளை பாகில் வச்சு உருட்டி அந்த ராகி உருண்டை செய்து கொடுக்கலாம் மாவு மா உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க மா உருண்டைங்கிறது வந்து நல்ல பாசிப்பயிறு மாவை நல்லா பாசிப்பயிறை வறுத்து பொடி செஞ்சுக்கிட்டு அதில் சர்க்கரை வெள்ளம் இதெல்லாம் சேர்த்து நெய்யில் லேசாக சூடான நெய்யில் உருட்டி அந்த மா உருண்டைன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த மா உருண்டை வந்து மிக சிறந்த அளவில் உடல் எடையை கூட்டக்கூடியது இப்போ பல்வேறு குழந்தைகளுக்கு அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் உள்ள கவலையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வெயிட்டு போடலை ஆரோக்கியமாக இல்லை அடிக்கடி சளி இருமல் வருது இதுதான் பல பெற்றோர்களுக்கு உள்ள கவலை அந்த ஆரோக்கியம் நல்லா கொடுப்பதற்கு புரதச்சத்தினுடைய தன்மை நல்லா கிடைப்பதற்கு உடல் எடை கூடுவதற்கு இந்த மா உருண்டை அற்புதமான ஒரு உணவு அது மாதிரி கேரள பகுதியில் வந்து நேந்திரம் பழத்தையும் வெள்ளத்தையும் சேர்த்து ஒரு அருமையான சிற்றுண்டி செய்வாங்க நேந்திரம் பழ துண்டுகளை சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு வெள்ளை பாகில் அந்த பழத்துண்டுகளை போட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டு ஏலக்காய் போட்டு கொடுப்பாங்க அது ஒரு கொஞ்சம் பாயசம் மாதிரியும் கொஞ்சம் ஒரு குழந்தைகளுக்கு பிடித்த வாயில் வந்து நல்ல ஒரு குழகழப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய அளவுலையும் இருக்கும் நல்ல இனிப்பு சுவையோடையும் இருக்கும் அதை செய்து கொடுக்கலாம் பழ அப்பம் செய்து கொடுக்கலாம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன சிற்றுண்டை உணவுகளை இனிப்பு குழந்தைக்கு பிடிக்குங்கிறதுனால வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நாட்டு வெள்ளம் பனை வெள்ளம் இதில் செய்யக்கூடிய ராகி உருண்டை இந்த உணவுகளை வந்து நம்ம சிற்றுண்டிகளாக குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கணும் அதை தாண்டி பல துண்டுகளை கொடுக்கணும் அந்த பழ துண்டுகளை வந்து சாதாரணமாக பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கொடுக்காம சின்ன சின்னதாக குழந்தைகளுக்கு எப்போவுமே சிறு சிறு துண்டுகளாக இருக்கிற விஷயம் உண்மையிலே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பழ துண்டு ஆப்பிளை வந்து முழுசாக கடித்து சாப்பிடுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை சாப்பிடாது ஆனால் அதே சிறு சிறு துண்டுகளாக அந்த குழந்தைக்கு பிடித்த வடிவில் கட் பண்ணி அதே மாதிரி அதில் சில சில வடிவங்களில் கட் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஈர்க்கப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி உத்திகளை கையாண்டு நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சிறுதானியங்களை இதிலேயே சிறுதானியங்களை நம்ம திணையிலெல்லாம் இப்போ நல்ல பிஸ்கட் செய்கிறாங்க ராகி கம்பு இதிலெல்லாம் நிறைய இப்போ வந்து சந்தையிலேயே கூட கிடைக்கக்கூடிய பிஸ்கட்டுகள்லாம் வந்துருச்சு அந்த உணவுகளை நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம் முடிந்த வரைக்கும் வீட்டில் நம்ம இந்த சிற்றுண்டிகளை செய்யணும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறத வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கிறோம் இதே நம்ம ஒரு பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குழந்தைகளுக்கு உள்ள தின்பண்டங்களை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க வீட்லேயே செய்வாங்க இப்போ வந்து நேரம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சுட்டு நம்ம வெளியே போய் வாங்குகிறோம் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறு இந்த தின்பண்டங்களை வீட்டில் வச்சு நீங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைய பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு உதாரணத்துக்கு முறுக்கே சுட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது செய்கிற விதத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கே ஒரு அதில் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த உணவுகளை சத்துள்ளதாகவும் செய்யலாம் வீட்டில் செய்யும்போது நம்ம எந்த கெமிக்கல் எதுவோ ப்ரிசர்வேட்டிவோ ரெசிடியூஸோ எதுவும் நம்ம கண்டிப்பாக போட போகிறதில்ல அப்போ அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கும் அது நல்லதாக இருக்கும் அது வந்து நீடித்து இருக்காமல் நம்ம ஒரு ஷார்ட் லைஃப் டைம் இருந்தால் போதும் ஒரு பத்து நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் வீட்டில் இருந்தால் கூட போதும் ஆனால் அதை வந்து கெமிக்கல் இல்லாமல் செய்யும் பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது தான் ஃபார்முலா இப்படி தான் ஒவ்வொன்றையும் இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போட்டு செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை நம்ம குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ எது பிடிக்குமோ அதை பொறுத்து சில நேரத்தில் கொஞ்சம்
கால்சியம் சத்து நிறைய வேணும்னா ராகியை வச்சு செய்யலாம் புரத சத்து நிறைய வேணும்னா பாசிப்பருப்பு வச்சு செய்யலாம் இந்த ஒரு அடிப்படையான அறிவு வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்களுக்கு இருக்கணும் குழந்தையை வளர்க்கும் தாய்க்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அதை வைத்து கொண்டு நம்ம இந்த சிற்றுண்டிகளை நம்ம செஞ்சு அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதம் அதை கொடுக்கக்கூடிய விதம் நல்ல அழகான வடிவம் உள்ள தட்டுக்களில் வ நல்ல அழகான வடிவங்களில் குழந்தைக்கு பிடிச்ச மீன் மாதிரி இல்லை ஏரோப்ளைன் மாதிரி எப்படி நம்மளால் அதை செய்து ஒரு கலையோடு அதை செய்து கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக அந்த குழந்தை வந்து அது விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இந்த விஷயத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அக்கறை இந்த குழந்தையினுடைய ஒட்டுமொத்த அவங்களுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றல் கூடுறதுக்கும் உடல் எடை கூடுறதுக்கும் ரொம்ப வலுவாக இருக்கும் இதை விட்டு விட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் தினம் தினம் புது புது உணவுகளாக அறிமுகப்படுத்தப்படுது அதிகம் விளம்பரப்படுத்தப்படுது அந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து அடிக்கடி கடையில் போய் வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒன்று பொருளாதார ரீதியாக அது ஒரு பெரிய செலவாயை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் இன்னொன்று அதில் என்ன துணுக்குகள் இருக்கிறது என்ன ரசாயன துணுக்கு இருக்கிறது அந்த வண்ணத்திற்கு என்ன சேர்த்துருக்காங்க கெட்டு போகாமல் இருக்க என்ன சேர்த்துருக்காங்க நமக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக எக்ஸிபியன்ஸ்னு மட்டும்தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த துணுக்குகள் நாளடைவில் ஒரு குழந்தை வந்து பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு பர்டிகுலர் க்ரீமை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ட்ஸ் பர் மில்லியனாக பார்ட்ஸ் பர் ட்ரில்லியனாக உள்ளே போகக்கூடிய அந்த ரசாயன துணுக்குகள் பிற்காலத்தில் வேறு ஏதாவது பெரிய நோய்களை வரவழைத்து விடுமோ அப்படிங்கிற அச்சம் வந்து சுற்றுச்சூழலாளர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதனால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த சிற்றுண்டி உணவுகளை சிறு உணவுகளை ஃபன் ஃபுட்டை ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே நாம் வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறது நல்லது அல்லது ஒரு குரூப்பாக ஒரு கொஞ்சம் ஒரு குழுமமாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம் இல்லை ஒரு குழுமமாக இருக்கும் இல்லை இது மாதிரி வீடுகளில் செய்து கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளை வாங்கி பசந்து சாப்பிட்றது நல்லது அதை விட்டு விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரசாயன உணவுகளில் இந்த விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய நிறைய உணவுகளினுடைய பிடிக்குள்ளே போகிறது அவ்வளோ தூரம் நல்லதில்லை சிற்றுண்டிகளில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் கவனம் செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியம் என்றைக்குமே வலிமையாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அடிக்கடி வரக்கூடிய சளி இருமலுக்கு நாங்கள் என்ன உணவு எடுக்கலாம் என் குழந்தைக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சளி இருமலில் இருக்கிறான் இந்த சீசன் இல்லை எதை சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கு வருது எந்த மாதிரி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பெற்றோர்கள் இருக்குது அந்த குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் ஓரளவுக்கு வராமல் கட்டுப்படுத்த